السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كاتشه كينغ بدوره بانغلاديش تكه كينغ بحثي بير جيكنو ديش تكه جارا أتكير إلائف پروگرام تيره جوكتو هوئي چن أفنو ده شبائي كي أمي أمار أنتوري رانتوستول تكه شبت سابون مبارك بجانات سي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন ইমানের সাথে আছেন রমাদানের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে সময় ওই সময়টাতে অলরেডি চলে এসেছি এবং কদরের রাত এটি খুবই মহিমান্বিত রাত খুবই সিগনিফিক্যান্ট একটি রাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি রাত মমিন মমিনার জীবনে সো এই বিষয়ে আমরা লাইফ শেষ করার আগে অল্প কয়েক মিনিট কিছু রিমাইন্ডার শেয়ার করবো ইনশাআল্লাহ ইতিমধ্যে আমাদের সাথে প্রায় সাতাইশ হাজার আটশো দিনই ভাই এবং বোনেরা যুক্ত হয়েছেন আমি শুরুতে আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করে রাখি আপনারা এই লাইফটি শেয়ার করে দিন যাতে করে এখন যারা অনলাইনে আছে ফেসবুকে আছে তারা যেন আজকে লাইফটিতে সরাসরি যুক্ত হতে পারে এবং এই কথাগুলো থেকে লাইভের আলোচনা থেকে উপকৃত হতে পারে বারাকাল্লাহ ফিকুম জামিয়ান সম্মানিত দিনই ভাই এবং বোনেরা আমরা রমাদানুল মোবারকের প্রতি বৃহস্পতিবারে বাংলাদেশ সময় শুরুতে নয়টা তিরিশে এবং পরবর্তীতে পরিবর্তিত সময় নয়টা পঁয়তাল্লিশে এই পেজ থেকে লাইভে আসি আমরা কোরআনময় হোক আমাদের রমাদান এ নিয়ে কথা বলেছি আমরা ফিখুস সিয়াম নিয়ে কথা বলেছি এবং তৃতীয় লাইভ থেকে আমরা ধারাবাহিকভাবে জাকাত নিয়ে আলোচনা শুনব বলে বলেছি গত লাইভে আমরা জাকাত নিয়ে কথা বলেছিলাম আমরা শুনেছিলাম সাদাকা বা দানের গুরুত্বের ব্যাপারে কথা শুনেছি এবং সাদা কায়নের কিছু ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আমরা দশটি দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করেছিলাম পাশাপাশি জাকাতের গুরুত্ব দ্য সিগনিফিকেন্স অফ জাকা দ্য ডাইনামিজম অফ জাকা নিয়ে আমরা কথা বলেছি এরপরে জাকাত যেহেতু আমাদের জন্য ফরজ এবাদত আমাদের মধ্যে থেকে যারা বিত্তশালী যারা জাকাত আদায় করছে না তাদের জন্য কি ভয়াবহ শাস্তির ঘোষণা আছে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা শুনেছি এবং সবশেষে জাকাতের শাস্তির ব্যাপারে আমরা কথা শুনেছি এবং সবশেষে কোন কোন খাতে জাকাত বিতরণ করা যাবে মানে মাসারিফুজ জাকা এ নিয়ে আমরা কথা শুনেছি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভাই বোনেরা যুক্ত হয়েছেন প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার দুইশো জন আপনাদেরকে যারা দেরি করে যুক্ত হয়েছেন আবারও আপনাদেরকে মোবারকবাদ আপনারা লাইফটি শেয়ার করে দিলে এখন যারা অনলাইনে আছে তারা যুক্ত হতে পারবে এবং অনেক কিছু শিখতে পারবে আশা করি এই লাইফটি থেকে ইনশাআল্লাহ বিয়ে নিল্লাহ তাহলে সম্মানিত সুধী আসুন আমরা মূল আলোচনাতে চলে যাই সম্মানিত সুধী আজকে বাংলাদেশে কদরের রাত যদিও বাংলাদেশে সাতাইশ তারিখের রাতটাকে খুব বেশি গুরুত্বের সাথে পালন করে কিন্তু আসলে রমজানের শেষ দশকের পাঁচটি বেজর রাতের যে কোনো রাতে কিন্তু কদর হয়ে যেতে পারে তাই বুদ্ধিমান মমিনের কাজ হচ্ছে পাঁচটি বেজর রাতের প্রতিটি রাতেই সমানভাবে সমান গুরুত্বের সাথে এবাদত করে যাওয়া তাহলে কিন্তু কদর আর মিস হবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন মান হরিম হরিম যে ব্যক্তি এই কদরের বরকত মাহাত্ম থেকে বঞ্চিত হলো সে আসলেই বঞ্চিত হলো কারণ পুরো রমাদানের মূল আকর্ষণ হচ্ছে এই কদর কদরকে ঘিরেই সবকিছু সো এই কদরের বরকত থেকে যারা বঞ্চিত হলো ফকত হরিম তারা আসলেই বঞ্চিত হি ইস দ্য লুজার সে আসলেই বঞ্চিত আমরা বঞ্চিত হতে চাই না আমরা গেইনার হতে চাই আমরা বারাকা রহমত হাসিল করে নিতে চাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহামের সাথে করেছেন ফালতামিনালের রমজানের শেষ দশ দিনের মানে শেষ দশকের বেচর রাতগুলোতে কদর তালাশ করো তার মানে একুশের রাত তেইশের রাত পঁচিশের রাত সাতাশের রাত এবং উনত্রিশের রাত এই পাঁচটি বেজর রাত অড নাইটস গুলো পাঁচটি রাতের যে কোনো একটি রাতেই কিন্তু কদর হয়ে যেতে পারে এবং কালামুল্লাহ মাজিদ আল্লাহ তালা সুরাতুল কদর নামে একটি সুরাই নাজিল করেছেন যেখানে আল্লাহ বলছেন লাইলাতুল কদরি খৈরুম মিন আলফি শাহার কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে সেরা এক হাজার মাসে হয় তিরাশি বছর চার মাস তার মানে আজ রাতে যদি আমরা 
এবাদতের মধ্য দিয়ে এই রাতটি কাটাতে পারি তাহলে 83 বছর 4 মাস ইবাদত করলে যে পরিমানে সওয়াব পাওয়া যাবে আল্লাহ তাআলা ঠিক ওই পরিমানে সওয়াব দিবেন এটা আল্লাহ বলেননি আল্লাহ বলেছেন খাইরুম মিন আলফি শাহর তার চেয়ে বেশি পরিমাণ সওয়াব ব্লেসিংস মাহাত্ম আমরা অর্জন করতে পারব এবং সালামুন ইয়া হাত্তা মাতলাইল ফজর ফজর পর্যন্ত রাত থেকে মাগরিবের আজান থেকে শুরু করে ফজর পর্যন্ত পুরো সময়টাই কিন্তু কদরের বরকতময় রাত এবং যখন কদরের রাত আসতো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু এবাদতে খুব বেশি নিয়মগ্ন হয়ে পড়তেন সারা বছরের কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত জেগে ইবাদতের কোনো নজির পাওয়া যায় না শুধু কদরের এই রাতগুলো ছাড়া বা রমজানের শেষ 10 দিনের এই সময়টুকুন ছাড়া হাদিস শরীফে এসেছে ইযা জা আল আশরা আহিয়াল লাইলা ওয়া আইকাযা আহলা ওয়া জাদ্দা ওয়া শাদ্দাল মিসর রমজানের শেষ দশক যখন আসতো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত জেগে ইবাদত করতেন সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি ইবাদত করতেন আমার ফ্যামিলি মেম্বারসের মধ্যে থেকে কেউ ঘুমিয়ে থাকলে তাদেরকে উঠিয়ে দিতেন এবং তিনি কোমরে গামছা বেঁধে ইবাদতে লেগে পড়তেন এখানে রূপ করতে কোমরে গামছা বেঁধে বোঝানো হচ্ছে মানে ইবাদত করার জন্য তিনি এতই উদগ্রীব হয়ে পড়তেন কখনো বছরের কোনো সময় এতটা উদগ্রীবতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি দেখা যেত না এবং আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন মান কামা লাইলাতাল খদরি ইমানা ওয়া ইহতিসাবা গুফিরা লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যাম্বি যে ব্যক্তি এই কদরের রাতে কিয়ামুল লাইল করবে আল্লাহ তাআলা তার পূর্বে সব গুনাহ maaf করে দিবে তাই কদর রাতে আপনারা বেশি বেশি কিয়াম করুন দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নফল নামাজ পড়ুন লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাকুন লম্বা রুকু করুন লম্বা সিজদা করুন কারণ বান্দা যখন সিজদায় লুটিয়ে পড়ে তখন সে আল্লাহর সবচাইতে কাছে চলে যায় আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আকরাবু মা ইয়াকুনুল আব্দু মিন রাব্বিহি ওয়া হুয়া সাজিদুন ফা আকসিরু ফিহি দুআ বান্দা যখন সিজদায় লুটিয়ে পড়ে তখন সে বান্দার সে বান্দা আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে কাছা কাছি চলে যায় খুব ক্লোজেস্ট হয়ে যায় এজন্য সেই সময় তোমরা বেশি বেশি দোয়া করো তাই লম্বা কিয়াম করুন কোরআন তেলাওয়াত করুন এবং সিজদায় পরে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আম্মা দান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা দোয়া শিখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন আয়েশা কদরের রাত যদি তুমি পাও তুমি এই দোয়াটা বেশি বেশি পড়বে দোয়াটি হচ্ছে আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুন তুহিব্বুল আফওয়া ফাআফু আন্নি এর মানে হচ্ছে হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল আপনি ক্ষমা করাকে আল্লাহ খুব পছন্দ করেন আল্লাহই বরকতের রাতে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন তাই এই দোয়াটির জন্য আমরা খুব বেশি বেশি করি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের এই শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন প্রতি বছর তিনি ইতিকাফ করেছেন রমজানের শেষ 10 দিন এবং যে বছর তিনি ইন্তেকাল করবেন সেই বছর তিনি 20 দিন ইতিকাফ করেছিলেন এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে আম্মা জান যারা বেঁচে ছিলেন ওনারাও মসজিদে নববিতে ওনারা কিন্তু ইতিকাফ করেছেন সম্মানিত সুধি যেহেতু বাংলাদেশে আজকে প্রথম কদরের রাত এজন্য কদরের বারাকা এবং মাহাত্ম নিয়ে আমি সামান্য কিছু রিমাইন্ডার আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আপনারা ইবাদতের মধ্য দিয়ে কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে কিয়ামুল লাইলের মধ্য দিয়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে এই রাতটি পালন করুন গোটা বিশ্বে যেমনি করোনার কারণে গোটা বিশ্ব আজ পর্যদস্ত সবাই একটা আতঙ্কের মধ্যে আছে আসুন আমরা এই কদরের রাতগুলোতে কায়মনো বাকি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন বিপদ থেকে আমাদেরকে মুক্ত করেন আমি আপনাদের জন্য সকলের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করি এবং আপনাদের সকলের কাছে এই কদরের রাতে আন্তরিক দোয়া যাচ্ছি আল্লাহ তাআলা আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক ইমানের সাথে রাখুক এখানেই আজকের লাইভ প্রোগ্রামটি আমরা শেষ করতে যাচ্ছি আমরা কাফারাতুল মজলিস পরে আলোচনার ইতি ঘটাচ্ছি সুবহানাকাল্লাহুম্ম ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু